Mes chers frères en Christ à travers le monde, c'est une immense joie, c'est un très grand plaisir par la grâce de Dieu de lancer en cette soirée du jeudi 12 octobre de l'an de grâce 2023 une série spéciale de dénonciations ou d'exposer des terribles mensonges, des terribles abominations, des extorsions ou escroqueries financières outre les hérésies antibibliques, antiscripturales de cette abominable secte de Wink International, en français la voie internationale, où j'ai passé environ 25 ans. Mes frères et sœurs, je m'en veux à mort d'avoir amené mes parents, mes frères, mes connaissances, mes amis dans cet abominable secte. Je m'en veux à mort après des choses, des révélations choquantes que j'ai découvertes et que nous allons à la grâce de Dieu, exposer semaine après semaine et même jour après jour, les exposer. Je ne sais pas s'il faut être en colère, s'il si faut vraiment être dans une profonde amertume. En tout cas, je peux vous dire une chose, j'ai la colère sainte après tout ce que j'ai découvert. Des terribles mensonges, des abominations terribles, la sodomie, la bestialité, la magie, le contrôle mental, l'hypnose, la magie, le spiritisme, avec des preuves à l'appui, avec des documents à l'appui. Victor Powell, Victor Powell qui a fondé ce ministère en prétendant, en proclamant haut et fort que c'est Dieu qui lui a directement donné ces révélations. Or, il a passé le temps à plagier les évangélistes de son époque. Nous allons commencer aujourd'hui en exposant le mensonge sur les causes du décès de Victor Poulouen. Dans le premier mensonge que nous allons exposer aujourd'hui, les causes du décès de Victor Poulouen qui sont restées cachées. En passant, il est né le 31 décembre 1916 et est décédé le 20 mai, le 20 mai 1985 à l'âge de 68 ans. Selon les communiqués, selon les communiqués des dirigeants du ministère de la Voix, Victor Perrouel serait mort dans son sommeil de manière paisible. Ce que je viens de découvrir me laisse sans voix et vous allez comprendre pourquoi. À la grâce de Dieu, je viens d'obtenir le certificat de décès de Victor Paul Wellwell, le fondateur de cette abominable secte évangélico-pentecôtiste, ce certificat délivré par le ministre de la Santé de l'État du Ohio. Ce que vous êtes sur le point de suivre va choquer les adeptes du ministère de la Voix internationale. Les gens vont dire, mais Georges, quelle est l'utilité de déterrer le certificat de décès de quelqu'un qui est mort il y a 38 ans. Quelle est l'utilité Vous allez comprendre l'utilité. En scrutant ce certificat que je viens d'obtenir par la grâce de Dieu, délivré, comme je l'ai dit, par le ministère de la Santé et des Statistiques Vitales de l'État du Ohio, en scrutant ce certificat, nous découvrons la véritable cause du décès de Victor Powell. Donc, nous avons été grossièrement mentis toutes ces années, et ça me choque. C'est à cause vraiment de mon intelligence renouvelée, remplie d'amour, que je ne suis pas en haine contre ce ministère. Ça va que nous avons été mentis. Et vous allez comprendre pourquoi les causes du décès devaient être cachées. Nous avons été choqués. Après, le certificat, le certificat décerné par le ministère, voilà, vous pouvez voir, certificat de décès. Lisez très bien et vous pouvez vous même agrandir votre vidéo pour bien voir, pour savoir comment nous vous racontons par les histoires. Regardez vous-même au bas de ce certificat la cause du décès, la cause du décès de Victor Pelorol. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas encore quelle est l'importance d'exhumer, de déterrer le certificat de décès de Victor Pelorol après 38 ans. Mais vous allez comprendre. Et cela a trait aux doctrines que Victor Powell propageait. Pour Victor Powell, qui propageait l'évangile diabolique de la cabale juive, de la loi d'attraction, la loi de la croyance, 
3 est égal à recevoir. Pour lui, être malade, c'était le signe qu'on manquait de foi, c'était le signe qu'on était en communion rompu avec Dieu. Pour lui, une personne qui tombait malade, c'était la manifestation de la croix négative, du doute, de la peur et des inquiétudes. Victor Powell enseignait qu'une personne tombe malade parce qu'elle manque de foi, parce qu'elle vit dans le doute, la peur et les inquiétudes, et que c'est la manifestation soit d'une communion rompue avec Dieu, soit d'une vie euh, remplie de doutes, de peur, d'inquiétudes, de soucis, d'anxiété. Alors, les dirigeants du ministère de la Voix, en découvrant ce que je vous montre aujourd'hui, pas huit ans plus tard, en découvrant que les icônes qu'ils idolâtraient étaient morts de maladie, étaient entre le marteau et l'enclume. Les dirigeants du World National ou le ministère de la Voix internationale étaient dormis entre le marteau et l'enclume. Révélés au public, à la communication à travers le monde, les causes réelles du décès de Victor Powell, c'était admettre, reconnaître que Wellwell n'était pas, Wellwell n'était pas le géant spirituel que les personnes idolâtraient, idolâtraient à travers le monde. C'était aussi admettre que les enseignements sur la loi de la croyance étaient faux, puisque lui-même est mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir Nous pouvons voir que il est mort de cancer du foie et de cancer des yeux du cancer du foie et du cancer des yeux. Justement, au bas de ce document, qu'est-ce que vous pouvez voir Je traduis de l'anglais. Il est mort de la mélanome métastatique du foie, mélanome métastatique du foie, et de la mélanome oculaire. C'est le mot aidant de la littérature médicale qui signifie tout simplement qu'il est mort du cancer de foie et du cancer des yeux. Et en faisant nos recherches, nous avons découvert que Effectivement, Victor Powell avait eu une opération chirurgicale, un de ses yeux avait été arraché chirurgicalement. Il a eu une opération chirurgicale, donc il est mort étant borgne. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Et non seulement il est mort avec un nez à moi, il a souffert plusieurs accidents, plusieurs accidents cardiovasculaires. Et c'est un choc. Beaucoup de personnes seront choquées en découvrant ce que sont en rire. Ce ministère est fondé sur l'abomination depuis le début. Dieu n'y a jamais été. Il y a des témoignages effroyables de la bestialité de pornographie. Quand on regardait les films avec certaines personnes du ministère de la Voix internationale, des films pornographiques avec des femmes qui l'ont abusé, plusieurs femmes qui ont été abusées par Victor Powell, et il regardait des films pornographiques impliquant, impliquant des chiens qui couchent avec des femmes. Donc les femmes, les adeptes autour de lui, soirée, posées comme une grande aux États-Unis, dans un salon de du Wade National Headquarters, du quartier général à New York City, il regarde la pornographie avec les adeptes, et la scène de pornographie, c'est les chiens qui couchent avec des femmes. He also preached that God didn't care what people did with their bodies, so long as their spirits were right with God. Not only did this doctrine provide justification for male followers of the way to exploit their female associates, but it gave Weirwill, as the infallible translator of God's word, the divine authority to make women his sexual servants. In her memoir, Undertow, My Escape from the Fundamentalism and Cult Control of the Way International, Charlene Edge relates a conversation with a fellow way leader who told her that Weirwill had had sex with hundreds of women in the cult. According to her source, many of these women were actually recruited by other women to help take care of the man of God. Kristen Skedgel was one of these recruits. Introduced to the way by Stephen Hefner when she was 14 years old, Skedgel saw Weirwill as both a father figure and the man of God. She wrote Weirwill a passionate letter about how PFAL had changed her life and became a tireless recruiter for the Way East in Rye, New York. Skedgel also suffered from severe, undiagnosed depression. She struggled emotionally and often turned to Weirwill for help. One night after she had burst into tears in his office, Weirwill told Skedgel, quote, Just sell out, honey. Sell out to the word and stop blowing hot and cold all the time. You won't have any peace until you totally commit yourself to God, end quote. Then, she says, he kissed her hard, raking his tongue across her lips. 
Skedgal was confused by this incident, but she didn't interpret it as a sexual assault. Instead, she wrote, quote, Maybe he's trying to comfort me or wake me up. Ironically, his touch is the only relief I feel, end quote. Soon after this encounter, Weir will convince Skedgel that her job as a woman, totally committed to God, was to have sex with him whenever he asked her to. For years, Skedgel obeyed. The worst part was down the hall. One bathroom with one toilet. Ten of us. Ten young women and their hair dryers, toiletries, makeup, and other stuff. <clears throat> Adding to the crowded uniform atmosphere were the matching blue and green plaid bedspreads on the bunks, draped like, draped like flags over coffins. They sent a clear message. Personal identity does not matter here. I'll just never forget that sight. So I took my flowery bedspread, stuffed it in a suitcase, and we stored our extra stuff up in the barn on the farm. Now, from my view, every one of us in that program sincerely wanted to serve God. We, we did. We had that idealism of youth and conviction about Dr. World being a man of God. Some of us became distracted, as I said, from another deeper layer of activity that was going on at the time. And I get, get to this in my book near the end of the story where I found out, I really found out about it. And that was Dr. Wuerl's alleged sex ring, a little harem going on behind the scenes. I've since found out some of those women, my friends were involved with that. It was a seduction. It was posed as Love, if you do it with love, it's fine, God. I just want you to do things like that with love. You hear about these things with other groups, and um, it goes on, unfortunately, because wherever there's an imbalance of power, what's, what's possible? Abuse. Wherever there's an imbalance of power, whether it's a religious leader, political leader, business leader, we're hearing that those stories more and more now in the news. Unfortunately, it's thank. Uh, fortunately, we're hearing about it more, and it's getting attended to, and people are going to jail. But in that environment, I've come to find out that it was viewed as an honor to serve the man of God that way. And one woman I know wrote her memoir about that experience. Sadly, she wasn't the only one. Skedgal recalls an incident when. After having sex with Weirwill, he presented her with a pallet of turquoise rings and told her to choose one. Noticing there were several rings missing from the pallet, Skedgal realized she was just one of many who had been rewarded for her service. As we've often discussed on this podcast, it's not unusual for male cult leaders to use their power to coerce others into having sex with them. In the Christian Family and Sex Course, which was administered to the faithful at the Way's new Knoxville headquarters, Weirwill locked students into a room and forced them to watch a video of two naked women kissing each other. According to Edge, who felt terribly confused as to why they were watching this video, Weirwill said, quote, you gotta see this stuff to heal homos like them, end quote. A video of a gay encounter seems pretty benign by today's standards. But what happened next was anything but. According to multiple former followers, the next scene in the video showed the women having sex with a German shepherd. Edge described the video and Weirwill's reaction to it in detail in her memoir. She wrote, quote, The women grabbed the dog and tugged him close. The poor animal struggled to escape, but the women forced the dog into having sex with them. Weirwill laughed and hollered, that mutt has more sense than those chicks, end quote. As shocking as it may be to hear that Weirwill forced his followers to watch a video of women having sex with a dog, there was a recognizable method behind his madness. Bestiality, or sexual intercourse between humans and animals, 
is widely considered among psychologists to be a form of animal cruelty. Based on Edge's description, this is exactly what the video was intended to show. Charlene Edge noted that walking out on the video would constitute abandonment of the course, which would in turn lead to expulsion from the way. She said despite their obvious discomfort, neither she nor any of the other followers left the room, proof that Weirwill had them fully under his control. Voilà le fait de cette comment ce monsieur avait tout un harem de femmes et qui faisait le spiritisme. Et je viens de me rendre compte en exposant en profondeur la cabale juive enseignée par le Ivan Castano, Mamadou Karambiri, Masolo Chinasi. Je viens de me rendre compte que dans le ministère de la Voix, pendant ces plus de 25 ans, on enseignait la cabale juive sans me rendre compte. On enseignait non seulement la cabale juive, on enseignait l'évangile, la prospérité, le principe de donner et de recevoir, le principe de transformer ton intelligence en un élément, de visualiser les choses dans votre vie, ces choses s'accomplissent dans votre vie. Si vous voulez vraiment être riche, passez le temps à visualiser la richesse à longueur de journée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens du ministère là-bas qui sont fainéants. Au lieu de travailler, de chercher le travail, de travailler, il y a beaucoup de chômeurs qui passent le temps à visualiser comment ils seront riches et en même temps qu'ils visualisent comment ils seront riches, ils sont en rien tous les jours, ils crèvent de faim. Ils vous enseignent qu'il faut passer le temps à visualiser comment sera votre vie, comment vous êtes en bonne santé, comment vous êtes prospère. Voilà, pendant 25 ans, on m'a enseigné le film Le Secret, la cabale juive. Et d'ailleurs, le logo du ministère de la Voix, c'est l'arbre de vie de la cabale juive, pour ne pas dire l'arbre de mort, déguisé. Nous exposerons ces choses en profondeur dans les jours à venir, dans les jours à venir, en profondeur, détail après détail, document à l'appui. Ce n'est pas la calomnie que je fais, ce n'est pas la diffamation que je fais. Avec preuve à l'appui, avec preuve à l'appui, voilà l'acte de décès qui a été caché au monde entier pendant des années, parce qu'il ne pouvait pas révéler que leur Dieu, entre guillemets, leur icône qui se là en passant, il y a des statues de bronze qu'on a faites de Victor Pérouel. On vendait, on vendait les uns aux autres, alors que la parole de Dieu interdit l'idolâtrie en Exode chapitre 20, verset 4. C'est faire des représentations des images taillées et on se prosterne à dehors. Donc, sa statue de bronze a été faite et des répliques étaient vendues aux États-Unis. C'est terrible, mes frères et sœurs. En passant, voilà le dernier enseignement de Victor Colorel. Ce que vous regardez sur votre écran, c'est le tout dernier, le tout dernier enseignement de Wallwell, well, le 21 avril 1985, soit un mois presque jour pour jour avant son décès, qui est survenu, je répète, le 20 mai 1985. Donc, là où vous voyez sur votre écran, il l'enseignait extrêmement droit de votre écran. C'était le tout dernier enseignement de Wallwell. Well, après ça, il n'a plus jamais enseigné et il est ancré dans l'agonie qui va entraîner sa mort un mois plus tard. Il y a même un de mes petits frères qui m'a menacé de malédiction sur moi et sur mes enfants si je continue à dénoncer le ministère de la Voix. Et je n'en veux pas. Le ministère de la Voix a été fondé sur le pouvoir d'hypnose, de spiritisme, de pendant mental, de la magie une véritable escroquerie financière depuis des années, l'extorsion, la vente de livres alors que la Bible est interdite qu'on vente les choses de Dieu. En Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et en Proverbe chapitre 23, verset 23, il a dit « Acquiert la vérité et ne la vend pas. » Weirwill also instituted a required minimum number of students for each course, even though the course was pre-recorded on audio and video cassettes and could therefore be taken by anyone at any time, Weirwill made a rule that at least 20 students had to sign up before the course could be made available. This turned out to be a stroke of marketing genius. In 1970, Charlene Edge wrote that the cost of taking the PFAL was $40, about $285 in today's money. To receive Weirwill's divine revelation, she not only had to scrape together $40 herself, but she also had to find 19 other students who were willing to pony up the cash.
So Charlene and other followers were trapped in what behavioral economists refer to as the sunk cost fallacy. The sunk cost fallacy describes a type of illogical behavior in which people who have invested in something that runs contrary to their interests, rather than admitting their mistake, will continue to invest further. For example, a person who pays $20 for a greasy, flavorless burger might eat the whole thing just because they overpaid for it. In the case of Charlene and many other followers, it meant that after they had paid for the course and put their reputations on the line by convincing other people to sign up as well, they were much more likely to buy into Weirwill's teaching. The ploy worked. From 1968 to 1974, the Way's membership grew exponentially, and so did its profit margin. Weirwill went from being broke with only 12 followers to boasting a following of 35,000 people worldwide and an annual income of over $26 million. Donc, voilà mes frères et sœurs, brièvement, l'exposé de cette abomination. Je comprends, je comprends, je comprends que mes petits frères sont euh, envoûtés. Conseillés par ces gens, avec les grosses bagues, vous voyez par exemple, ce monsieur avait une bague maïtisée. Moi, je rêvais fait partir de ce corps d'élite du ministère de la Voix. Quand je venais aux États-Unis, avoir cette bague, avoir la, la langue de poche qu'il porte, avoir cette bague. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'est des cérémonies de franc-maçonnerie déguisées avec le spiritisme. Le conseiller spirituel, il avait un conseiller, un marabout. Un, un spiritiste, un marabout. Le conseiller personnel de Wallowa, c'était un marabout, un sorcier. Et pour ceux qui ne savaient pas, William Branham et Victor Paul devaient commencer le ministère ensemble. Ils sont séparés à cause des divergences pseudo-doctrinales. Ils sont séparés. William Branham, qui est derrière la domination du Branhamisme, et euh, euh, Victor Paul se sont séparés à cause des divergences pseudo-doctrinales. Ils devaient être ensemble par la suite, mais ils sont séparés. Le même esprit, le même spiritisme qui envoûte Les gens jusqu'à aujourd'hui, je comprends que mes frères, deux de mes frères sont toujours enracinés. Je rends la famille de ce que c'est une famille de 11 personnes. J'ai amené plusieurs dans le ministère de la Voix. Il y a trois qui sont déjà sortis. Ma petite sœur Nicole, mes deux petits frères Jean-Jacques et Barnabé sont sortis. Il y a deux qui sont enracinés dans ce ministère et qui ne veulent rien entendre. Ils confessent qu'ils vont mourir. Moi-même, j'avais confessé que je mourrais dans le ministère de la Voix. Personne ne m'en est vrai. Mais Dieu m'a ouvert les yeux et je me rends compte que ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que je m'établisse dans ce pays afin que je vois le même de mes propres yeux. Ici à Houston, j'étais arrivé au point où j'étais un des dirigeants. Ici à Houston, étant le coordinateur adjoint d'une église locale, amenant plusieurs personnes lors des cours payants. C'est avec l'âme aux yeux que je me suis repenti d'avoir vendu l'évangile. Donc, je comprends que mes frères sont hypnotisés, sont envoûtés, sont ensorcelés, mais je continue à prier pour eux. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette écriture dans Esaïe chapitre 29, verset 11 et 12. Esaïe, Esaïe ça c'est l'écriture que j'adresse à mes frères. Ils ont l'intelligence pour comprendre les choses. Ils peuvent lire, ils peuvent aller sur Internet. Mais je vais envoyer le document, il refuse de lire. Et ça me rappelle quoi Ça me rappelle justement cette écriture. On a dit, lisez vous-même ce document. Lisez vous-même le certificat de dessin pour voir les causes réelles comme nous a caché sur la mort de Wall Wall. Lisez vous-même, il refuse de lire. Regardez vous-même ce document. Il refuse de regarder le document. Regardez le plagiat. Le plagiat d'autres pentecôtistes, d'autres évangéliques. Il a plagié leur livre. Et ça s'en est approprié en prétendant, en montrant aux gens que c'est Dieu directement qui lui a donné toutes ces révélations. Pourtant, il copiait des sections de livres, chapitre après chapitre. Donc, quand on envoie ça aux gens de Bénissa la Voix, à mes propres petits frères, ils se rébiffent. On leur dit, lisez vous-même, regardez, ils refusent de lire. Ça me fait penser à quoi À Esaïe, chapitre 29, verset 11. Toute la révélation. Et pour vous, comme le mauvais livre cacheté, et l'on donne à un, et l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, 
Et Dieu répond, je ne me puis car il ne cache pas. Verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis comme cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Mes deux petits frères savent lire. Vous savez lire, vous savez lire. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, allez sur Internet, faites vos recherches, utilisez Google Translate. Et de plus en plus, même les vidéos peuvent être traduites automatiquement sur Facebook ou sur YouTube en d'autres langues. On fait des vidéos en anglais, lisez, vous pouvez comprendre. Vous lisez le français, beaucoup lisent l'anglais. Lisez, faites des recherches. Lisez, faites des recherches. Et faites des soeurs. Voilà la première partie de cette série. Il y aura plusieurs autres parties qui vont suivre. Quand nous reviendrons, j'ouvrirai le livre de E.W. Bullinger et celui de J.E. Styles. Je les ouvrirai, je les mettrai côte à côte avec les livres de Roller qui sont au milieu. Et vous verrez vous-même comment il a copié mot pour mot, section après section. Voilà mes frères, c'est un plaisir de vous présenter cette première section de cette nouvelle série sur le ministère de la Voix. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.